సంక్రాంతి ఫ్యామిలీ తో సెలబ్రేట్ చేసుకుంది ఎప్పుడండి ఇంట్లో <laughs> 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 కుర్చీలు <laughs> 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 వదులుకోరు ఒకసారి మాట చాలా కసిగా ఇస్తారు సినిమా సినిమా గురించి అడుగుతానండి చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అని అంటూ ఉంటారు పెద్ద సినిమాలు పెద్ద స్టార్ ఆ ఓవర్ ఉంటేనే నడుస్తాయి చిన్న సినిమాలు చాలా కష్టం అంటుంటారు దాంతో మీరు ఎక్కి భవిస్తారా చిన్న సినిమాలు అందుకోవాలి పెద్ద స్థాయి అంటే ఎలా అంటారు అంటే ఫస్ట్ కాల అంటే ఎవరినైనా బ్లేమ్ చేయ ఏ సిస్టమ్ బ్లేమ్ చేయదు ఒక మంచి థాట్ ప్రివేల్ అయితే దాని సక్సెస్ రీచ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే చెప్పానంటే మనం ఒకళ్ళని అంటాం చాలా ఈజీ ది ఓన్లీ పెద్ద సినిమాలకి అనేది అలాంటప్పుడు నే నేను కూడా గోకుల సీత అనే సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే నాకు బడ్జెట్ లేదు అసలు ఒకరోజు డబ్బుల లాక్ షూటింగ్ అయిపోయేది ఒక ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తే అప్పుడు షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు మార్కెట్ ఉండేది కాదు అండ్ నేను కూడా అదే స్ట్రగుల్ అయ్యి నేను వచ్చాను కదా చిన్న సినిమా నుంచి అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని అంతే తీసుకోవాలి తప్ప ఇట్లాగైతేనే కుదురుతుంది చిన్న సినిమాల అంటే మేబీ కొన్ని సమస్యలు ఉండొచ్చు ఏమో ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని కాదని లేను కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మన క చెప్పే కథలో కానీ చాలా కొత్త విషయం ఉంది అంటే దాని సక్సెస్ అదే వెతుక్కుంటుంది దారి చూపిస్తుంది ఫస్ట్ నేను అది నమ్ముతాను మేబీ కొన్నిసార్లు నిజమైన కథ వచ్చినప్పుడు కూడా సిస్టమ్స్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కొత్త వాళ్ళని అంత టక్కు అని రానివ్వు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి అంటే అన్ని సినిమాలకి మనం వర్తించలేం కానీ కొన్ని మంచి సినిమాలు కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది కలగచ్చు కూడా అలాంటిది ఉంటే మటుకు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ స్టేట్ మన తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చూడాల్సిన విషయం మీరు చేస్తాను అంటే చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఉంటారు కానీ అంటే బేసిక్గా మనకి రైటర్స్ సమస్య ఉంది మంచి కథ రాయడానికి లేదంటే కథ అంటే వాళ్ళు నేను అనుకున్నది మంచి కథ కాదు అంటే పది మంది అనుకునేది మంచి కాదు పోయి మనం ఏదో కథ చేసేద్దాం అంటే దాన్ని ఎలా అమ్ముతారో మనకి దాన్ని అంటే వన్ సినిమా చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉంది దాన్ని దెబ్బతింటే మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ నాకే ఉంటుంది అందుకే ఆ భయాలతో మేము వెంట వెంటనే చేయలేదు సినిమా సో పెద్ద సినిమా వాళ్ళే కాదు చిన్న సినిమా మంచి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా కళ్యాణ్ గారితో ఒక్క అవకాశం వస్తే బాగుండు చేస్తా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మరి అలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అనుభవం లేని వ్యక్తికి నన్ను నేను ఎలా ఇచ్చుకోమంటాను ఎంతో కొంత ఒక చెప్పి అంటే నిజంగా వాళ్ళకి ఆ స్థాయి ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు నా దగ్గర అలాంటప్పుడు కరుణాకర అనుభవం ఎక్కడ ఉంది తొలి ప్రేమ అంటే నిజంగా అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా వస్తారు ఎదురుగా నిజంగా ఒకటి అంత అకుంటే దీక్ష ఉన్నప్పుడు వచ్చి చెప్తున్నా చాలా మంచి అద్భుతమైన కదా నేను వెంట పడతారు చేస్తారు వింటాను చాలాసార్లు పరిస్థితుల్లో భగవంతుడు ఏంటి రాడ్ ఏంటి అంటే ఒకసారి మా అమ్మని అడిగాడు ఎందుకమ్మా ఏం జరగట్లేదు అని జరుగుతే రా మంచి మళ్ళీ అన్ని లేట్ కొంచెం కొంచెం ముందు వెనకైనా కానీ రావాల్సిన టైం జరుగుతుంది అనేది ఒక 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 అదే మన మాట తీయాలి అనే అంటే ఆయన కూడా చెప్పినప్పుడు నాకు అదే గుర్తుంది కొన్నిసార్లు రావడం లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ రావడం మాత్రం పక్క సో ఈ సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చింది గోపాల గోపాల్లో బాగా నచ్చింది మీ క్యారెక్టర్లో ఎన్నో డైలాగ్స్ చెప్పారు మంచి మంచి సీన్స్ ఉన్నాయండి మీరు ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ కానీ మీకు బాగా ఇష్టమైన సీన్ కానీ భలే ఉంది అనిపించిన సీన్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పటివరకు హాస్పిటల్లో 
సీన్ వాళ్ళు బాగా నచ్చింది విశ్వ రూపం ఆ వైకుంఠ పాండి సీన్లో నాకు ఆ డైలాగ్స్ అంటే బా అంటే నిండు సభలో ద్రౌపదిని అవమానిస్తున్నప్పుడు ఇంతమంది అంటే ప్రతి ధర్మం ఎంత బలంగా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి కోపం వచ్చేసేంత ఉంటుంది అసలు ఎవరు పట్టించుకోరండి అంటే భగవంతుని లేడా అని ఒకసారి మనకి రోజువారి జీవితంలో మనకి అనిపిస్తుంది ఇంత అన్యాయాలు ఏంటి దీని ఎవరు ఆపలేరా అని అనుకున్నప్పుడు అంటే ధర్మం ఎంత పని చేస్తుంది అని అనడానికి నాకు ఆ సీన్ దాన్ని ఆ నిర్వచన చాలా బాగుంది నాకు ఆ సీన్లో అనుకుంటే <laughs> నాకు ఎవరితో చేయాలని పెద్ద అంత కోరిక ఏమన్నారు నాతో నాకు చేయాలని కోరిక లేదు అంటే అలా కాదు అంటే నాతో నేనంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను వెంట సినిమాలు చేయాలని నాకే పెద్ద అనిపించదు సార్ జరగాలి అనుకుంటాను అంతే కాదు ఫైటింగ్ అంటే ఇష్టం కానీ ఫైటింగ్ చేయాలంటే భయం అదే కదా మన చేయలేనే మనం చేయాలనుకుంటున్నాం మీరు చెప్పనే లేదు ఈ ఫిల్మ్లో మీకు ఏ టైంలో ఎక్కువ చాలా భయం ఎక్కువ భయం ఎప్పుడు వేసింది ఏ సిచ్యువేషన్లో అంటే ఏదైనా స్టంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా భయం వేసింది ఈ గోపాల గోపాలలో ఈ సినిమాలో స్టంట్స్ కంటే భయంకర ఉన్నాయి కదా విశ్వరూపం అని దాని గురించి ఇప్పుడు మూడు సార్లు మాట్లాడారు అంటే భగవంతులో అంటే అంటే నాకు తెలియదు అంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పౌరాణిక సినిమాలు చూసి చూసి మనకి అంటే నాకే నమ్మకం కలగదు నేను కృష్ణ కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ అంటే సో నేను కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ కాదు ఇంకోటి ఎవడో క్యారెక్టర్ అని చెప్పి నేను నన్ను నేను చెప్పుకొని చేయడం అందుకనే కదా భయపడే కదా వెళ్ళిపోయాను అని చెప్పాను యాక్చువల్లీ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ అండి యాక్చువల్లీ భయంతో వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్ భయంతో వెళ్ళిపోయాను అంటే నాకు ఈ అరిచేతులు చెమటలు పెట్టినాయి అప్పు నేను చెప్తేనేమో ఆ రోజు షూటింగ్ డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి తర్వాత నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నేను మీరు నాకు డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వకండి నాకు ఇవి ఒక్క రోజు ఖర్చు కానీ చేయాలని నాకు భయం వేస్తుంది నాకు నిజంగా భయ భయపడి వెళ్ళిపోయాను ఆ సీన్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ యాక్చువల్లీ షోస్ హిమ్ సెల్ఫ్ అవతారం చూపించే సీన్ అది సో దెవర్ హీ ఫెల్ట్ హీ వాజ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఇట్ ఆయన సో ఆ కీ చైన్ విష్ణు యాక్చువల్ చక్రం అది మన శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో అది డిఫరెంట్గా ఇక్కడ కీచైన్ పెట్టారు అండ్ లాస్ట్లో కూడా ఎంత బాగుందంటే ఆ సీన్ ఆ కీచైన్ మీరు మావే అయిపోతారు ఆ కీచైన్ అక్కడే పడి ఉంటుంది వెంకటేష్ గారు తీసుకొని జోబులో వేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక డైలాగ్ అంటారు మీరు ఏంటి ఇది కాదు నువ్వు నీలాగే ఉండు అని అంటారు కదా సో అంటే ఈ ఈ ఇలా ఇది చేసేటప్పుడు సీన్స్ అది ఆడియన్స్కి మీరు ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని చేస్తుంటారు ఎలా అండి జనాలకి ఆయన ఇవన్నీ రాయించిన వ్యక్తి ఆయన కన్సూ చేసిన వ్యక్తి ఆయన ఓకే చాలా మంచి సినిమా రాబోతుంది ఒక ఇది అనిపించింది అండ్ ఇవన్నీ దాని వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అంటే నువ్వు అంటే నిన్ను నువ్వు నమ్ముకు అందుకని బయట నిన్ను దాటి ఏదో నమ్మద్దు ఆ స్థాయి అంతా నీ లోపల ఉంది కానీ అది బయట లేదు అది వస్తువులు లేదు దీంట్లో లేదు ఈ వస్తువు క్రియేట్ చేసిన కూడా మనిషే అది వాళ్ళ లోపల నుంచి వచ్చింది ఆలోచన సో దాన్ని నమ్ము తప్ప నువ్వు బయట ఉన్న దాన్ని నమ్మకు అని చెప్పే ఉద్దేశం కీ చేయడం అనేది ఈ సినిమాలో స్పెషల్గా ఒక సాంగ్ అన్ని మనం రియల్ లైఫ్లో అన్ని మూఢ నమ్మకాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కార్లో కానీ ఫోర్ వీలర్స్లో ఇన్ని సామాన్లు ఉన్నా కానీ ఒక నిమ్మకాయ పైన నమ్ముతారు మనం పిల్లి అడ్డు వచ్చింది అనేసి వెనకాల మంగళవారం మంగళం అంటారు కానీ అది నమ్మరు శనివారంలో శని ఉన్న ఇది నమ్మేస్తారు నిజంగా మీరు ఫాలో అవుతారండి ఇవన్నీ నమ్మకం ఉండాలి కానీ అది మూఢ నమ్మకం వెళ్ళి అంటే అడుగు తీసి అడుగు పెట్టాలి కానీ భయం వేసే అంత నమ్మకం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకో మాట అండి అభిమానులు అన్నారు కాబట్టి ఇంతమంది అభిమానులు మీరు సంపాదించుకున్న మీరు ఒక పాత్ర చేసేటప్పుడు ఆ పాత్ర మీద మీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటారు అంటే నాకు ఒక పరిమితులు ఉంటాయి అంటే నేను సినిమాలో చూపించి కంప్లీట్ నేనా నేను నేనా అంటే చెప్పలేను నేను కాకపోవచ్చు కొంత అయితే ఉంటుంది దాని దాంట్లో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి విలన్ పాత్రలు చేసిన వాళ్ళంతా నిజంగా నిజ జీవితంలో షడ్డోలా కాదు కాదు కదా అలాగే హీరో పాత్రలు చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఎగ్జాక్ట్ హీరో క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఇట్స్ బిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఎవరి ప్రొఫెషన్ దాని ప్రకారం తీసుకుంటారు కానీ దానికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే పదం పెడితే జస్ట్ అంటే అంటే ఇది నాకని వర్తించి చెప్పట్లేదు దే ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రొఫెషన్ అంటే ఒక కెమెరామెన్ తన జాబ్ ఎలా చేస్తారు సో యాక్టర్ చేసేది వేరు వాళ్ళ నిజ జీవితం వేరు అది ఆ రెండు దగ్గరగా ఉండడం చాలా చాలా తక్కువ సార్లు ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఈ క్యారెక్టర్ చేశానంటే నాకు తెలిసింది ఏదో నేను చేశాను కానీ నాకు అది ఆ భగవంతుల తాలూకు నాకు ఆపాదిస్తే అది 
నేను అనుకున్నా కానీ తప్పు చేసినాను అవతల సో నేను అట్లా అనుకోను సో సినిమా వేరు నిజ జీవితం వేరు బట్ సమ్వేర్ ద మెసేజ్ వెంట్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హి సెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వర్క్ చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు అక్సెప్టెడ్ వెరీ వెల్ yes yes అండ్ ఆయన చెప్తే వింటారు హిస్ గట్ దట్ ఆరా కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు సమర్థవంతులందరూ ఇంట్లో కూర్చుంటే అసమర్థవంతులు రాజు వెళ్తారనే మాట ఆయన చెప్తే పీపుల్ విల్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు డు సంథింగ్ గుడ్ సో ఫస్ట్ టైం సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది సార్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ యాక్చువల్లీ లేదు అంటే మీరు ఒక స్టార్ హీరో ఒక మంచి ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ అంటే నేను అంటే మనం కూడా చెప్పండి నాకు లాస్ట్ ఒక 7 ఇయర్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టూడియో లో నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ తొలి ప్రేమ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టిల్ జాని వరకు గుడుమ శంకర్ దగ్గర అక్కడే ఉన్నాను సో హడ్ నైస్ రాబు సురేష్ గారు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేయలేదు మరి సడన్ గా ఈ సినిమాకి ఎలా సర్ అది కుదిరిందండి అంటే నేను నిజంగా ప్లాన్ చేయాలి అంటే నన్ను చాలా సార్లు రామానాయుడు గారు అడిగేవారు ఏ నువ్వు నా సినిమా చేయవా నువ్వు నాకు నాకు చేద్దాం లేదు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు కథ తీసుకురాలేదు నేను ఇప్పుడు దానికి పెద్ద ఆలోచించలేదు అంటే ఇప్పుడు జరిగింది ఓకే సో ఆడియో రిలీజ్లో మీరు అంటే బేసిక్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఏదైనా అవకాశం ఇస్తే అది గ్రాప్ చేసుకోవడానికి అలాంటిది అనూ ప్రూవెన్స్ గారికి నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్లో నీకే చేస్తాను అన్నారు మీరు అంటే ఏ ధైర్యంతో అంటే అంటే నేనేం చూస్తానంటే మన్ ఆయన అనూప్లో గ్రేట్ గ్యూర్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఒక పాట బాగాలేదంటే దాన్ని అంటే తపన పడ్డాడు తను అంటే బాగా వచ్చేవారు కంటే ఎప్పుడు సపోజ్ నాకు ఈ పాట అంత అనుకున్నట్టుగా అంత లేదు అని పని చెప్పి అంటే చాలాసార్లు కొన్ని సార్ అంటే మన ఫైనల్ సాంగ్ వచ్చేవరకు ముందు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఆయన అలసిపోకుండా లేదంటే బాగుంటుందని కన్విన్స్ చేయకుండా సో మనకు నచ్చే వరకు నెంబర్ ఆఫ్ చేసుకుని నాకు ఆ గుణం నచ్చింది అంటే చెయ్యాలని తప్పన ఉన్నాడు సక్సెస్ వచ్చి తీరుతుంది సో నాకు అనూప్లో ఆ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది సో నాకు అనూప్లో ఆ గుణాన్ని చూసి నాకు నచ్చింది తపన పడ్డాడు కష్టపడగలడు ఎన్ని వేరియేషన్స్ అయినా చేయడానికి ముందు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడు అందుకే అది నాకు నెక్స్ట్ సినిమా ఇవ్వడానికి దాంట్లో <laughs> 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 రావాలంటే ముందు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండే వాతావరణం ఉంటే తప్ప ఉండదు అలాంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలంటే అది మెయిన్ హీరోస్ నుంచి రావాలి అది ఆ ట్రెండ్ ఆయన వెంకటేష్ గారికి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి స్టార్ట్ చేయడం సంక్రాంతి మీరు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా ఇక మిమ్మల్ని మేము ఇష్టం లేకపోయినా వదిలేస్తా సంక్రాంతి అయిపోయింది మేమైతే ఇక్కడికి వచ్చే మా అదృష్టం బాగుంది చాలా మంది వెయిట్ చేస్తాం అందరికీ నా హృదయపూర్వక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు